ஆக்சுவலாக அது நடக்கும்போது அவங்க பிஹேவியர் பார்த்தீங்கன்னு வைங்க தூக்கம் போயிடும் ஸ்ட்ரெஸ்ஃபுல் ஆகிடும் எனக்கு இந்த மார்க்கெட்டே வேணாம்பா அப்படின்ட்டு விட்டுட்டு வெளில வர்றது நீ வந்து ஆப்ஷன்ஸ் போறியா அது கேம்பிளிங் ஆனால் நான் ஆப்ஷன்ஸ் பண்ணுவேன் எப்படி பண்ணுவேன்னா சில விஷயங்கள் வந்து இன்வெஸ்ட்மெண்ட் கிடையாது அது வந்து கேம்பிளிங் தான் அடுத்து எல்லாருக்குமே தெரிஞ்சது நீங்க கார்பரேட் லைஃப் விட்டுட்டு லைக் ஏர்லி ரிட்டையர்மெண்ட் எடுத்திருக்கீங்கன்றது தெரிஞ்ச விஷயம் தான் ஆக்சுவலா அது பண்ணதுக்கு அப்புறம் லைஃப் எப்படி இருக்கும் அப்படின்றத நிறைய பேர் அனுபவிச்சிருக்க மாட்டாங்க இல்ல அது எப்படி இருக்கும்ன்றது அவங்களுக்கு ஒரு அண்டர்ஸ்டாண்டிங்கே இருக்கு ஸோ உங்களுக்கு ஆப்டர் திஸ் ஏர்லி ரிட்டையர்மெண்ட் அதாவது ரிட்டையர்மெண்ட் சொல்றதை விட கார்பரேட் லைஃப்ல இருந்து விலகி நீங்க ஏதோ உங்களுக்கு பிடிச்சதை பண்றதுல எப்படி போயிட்டு இருக்கு வாட் யூ வுட் சே ஃபர்ஸ்ட் எப்படி போயிட்டு இருக்குன்றத பார்ப்போம் அடுத்து இத முன்னாடியா பண்ணிருக்கலாம் தோண்டா இல்ல ஒரு ரெண்டு மூணு வருஷம் லேட் பண்ணியே பண்ணிருக்கலாம் போல இருக்கு அப்படின்ற மாதிரி உங்களுக்கு ஏதாவது ஒரு ஒரு பர்சனலான ஒரு ஒப்பீனியனோ இல்ல தாட் ப்ராசஸோ இருக்கும் இல்ல அதை பத்தி சொல்லுங்களேன் நல்ல கொஸ்டின் பூசன் அதாவது சரி நம்ம இதை விட்டு வெளியில வரலாம் நம்ம ஏதாவது பர்சனலா பண்ணலாம் அப்படின்னு யோசிக்கிறதே அது வந்து கொஞ்சம் திடீர்னு வந்த முடிவு தான் திடீர்னு சொல்கிறத விட லைக் மேபி ஒரு சிக்ஸ் மந்த்ஸ் ஆட்டை யோசிச்சுட்டு இருந்தேன் சரி நம்ம பண்ணலாம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு வெளில வந்து பண்ணது தான் ஆனால் வெளியில் வந்த உடனே ஒரு என்னது ஒரு பரபரப்பு இருந்தது பரபரப்புனா கிட்ஸ் இன் கேண்டி ஸ்டோர் அப்படிம்பாங்கள ஒரு குழந்தைய கொண்டு போய் மிட்டாய் கடையில் விட்டு ஏ உனக்கு வேண்டியதை எடுத்துக்கோ அப்படின்னு சொன்னால் பரபரப்பாக ஓடும் அங்கே ஓடி போய் அந்த மிட்டாய் எடுக்கும் இந்த மிட்டாய் எடுக்கும் அப்படி ஒரு இதாக இருக்கலாம் அந்த மாதிரி நானும் வந்து ஒரு பரபரப்பாக இருந்தேன்னு வச்சுக்கோங்க பரபரப்புனா ரொம்ப பயங்கர ரொம்ப நான் எதிர்பா நான் எதிர்பார்க்காத அளவுக்கு பரபரப்பாக இருந்தேன் லைக் நிறைய படிக்கணும் அப்படின்ட்டு கண்ணா நானும் புக்கு படித்தேன் கண்ணப்பனான் பாட்காஸ்ட் கேட்பேன் எவ்ரி வீக் யூடியூப் வீடியோ போட்டுறணும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஐ வாஸ் வெரி பிஸி ஒரு ஒன் இயர் கழித்து தான் நான் வந்து அப்புறம் யோசித்தேன் லைக் வந்து எனக்கே தெரிஞ்சிச்சு நான் வந்து கொஞ்சம் ஓவராக பண்ணிக்கிட்டு இருக்கிறோம் நம்ம வந்து ஏ நம்ம வந்து வெளில வந்ததுக்கான காரணமே டேக் இட் ஸ்லோ நீங்கள் வந்து பரபரப்பாக இருக்கக்கூடாதுங்கிறத தான் ஆனால் இப்போ இது பார்த்தா பரபரப்பாக ஆகுது நம்ம வாழ்க்கை இப்படி பரபரப்பாக இருக்கக்கூடாது கொஞ்சம் மெதுவாக ஆகிக்கோ அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஒரு ஒன் அண்ட் ஆஃப் இயர் எல்லாம் வந்து கொஞ்சம் ஸ்லோவாக ஆரம்பிச்சேன் வச்சுக்கோங்களேன் லாஸ்ட் ஒன் இயராக வந்து ஐ எம் டேக்கிங் இட் ஸ்லோ மெதுவாக பண்ணுவோம் அப்படின்ட்டு மெதுவாக பண்ணுவோம்னா நான் இப்போ மிந்திலாம் வந்து வாரத்துக்கு ஒரு எபிசோட் போட்டுட்டுருந்தேனா யூடியூப்ல இப்போ வந்து வாரத்துக்கு ஒரு தொழில் பண்ணுறதில்ல ஏன்னா இப்போ எல்லோரும் என்ன நினச்சிட்டு இருப்பாங்க யூடியூப் வீடியோ உங்களுக்கு தான் தெரியும் இப்போ அதாவது நம்ம அதில் எவ்வளோ எஃபர்ட் இருக்குது எவ்வளோ ஒர்க் உள்ளே போடணும் ஆனால் வந்து இட்ஸ் அ லாங் ப்ராசஸ் ஒரு எபிசோடுக்கு பின்னால் அவங்க ஆறு நிமிஷம் ஏழு நிமிஷம் தான் பார்த்தாலும் அதுக்கு பின்னாடி அத்தனை மணி நேரம் ஒர்க் இருக்குது இட்ஸ் நாட் ஜஸ்ட் சும்மா நாள் வந்தால் கேமரா ஆன் பண்ணால் என்னத்தையோ ஒன்று ரேண்டமாக பேசிட்டு ஒரு <laughs> 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 <laughs>
அதை கேட்கும் போது நமக்கு வந்து ஒரு இது ஸோ அதை டெய்லி பாத்தீங்கன்னா இப்ப இந்த வாக்கிங் போறேன் இல்லையா ஒரு மணி நேரம் ஒன்றரை மணி நேரம் போறேன்னு சொன்னா ஃபுல்லா பாட்காஸ்ட் கேட்கறது அந்த இதுல இருக்கிறேன் ஹெல்த் வைஸ்மே வந்துட்டு பயங்கர நல்ல இம்ப்ரூவ்மெண்ட் தான் ரொம்ப மிந்தி இருந்ததை விட எனர்ஜெட்டிக்காகவே இருக்கிறேன்னு வச்சுக்கோங்க ஸோ கேள்விக்கு பதில் இட்ஸ் கோயிங் ப்ரெடி குட் நல்லா போய்கிட்டு இருக்குது சொன்ன மாதிரி மிந்தி இருந்ததை விட இப்ப வந்து பரபரப்பு இல்லாம கொஞ்சம் ஸ்லோவா அந்த மொமெண்டையும் என்ஜாய் பண்ணிட்டு ஐ எம் கோயிங் த்ரூ ரெண்டாவது கேள்வி கேட்டீங்க ரெண்டாவது கேள்வி என்ன கேட்டீங்க நம்ம மறந்துட்டேன் பண்ணிருக்கலாம் சீக்கிரம் மணிக்கு ஒரு ரெண்டு வருஷம் கழிச்சு இன்னும் ரெண்டு வருஷம் வேலை செஞ்சிருக்கலாம் என்ன என்ன உங்களோட அபிப்பிராயம் அந்த இது வரவே இல்லைன்னு வச்சுக்கோங்களேன் சீக்கிரமா வெளில வந்திருக்கலாமா அப்படிங்கிற எண்ணம் கிராஸ் ஆகவே இல்லை லேட் ஆகி இருக்கலாமா ஒரு ரெண்டு வருஷம் இது இருக்கலாமாங்கிற எண்ணம் ஒரே ஒரு தடவை வந்தது எப்ப வந்ததுன்னா ரெண்டாயிரத்தி இருபத்தி ரெண்டுல மார்க்கெட் கீழே போச்சு இல்லையா அப்ப வந்து வந்தது ஏன் அப்படின்னா யூஸ்வலா மார்க்கெட் கீழே போகும்போது ஐ வாண்ட் டு புட் இன் மோர் மணி இந்த இல்லையா எனக்கு வந்து உள்ள போடுறதுக்கு பெருசா எனக்கு வெளியில இருந்து பணம் இல்லை சோ அப்ப வந்து அப்ப இப்ப அதனா இப்ப நம்ம வேலை பார்த்து இருந்தோம்னா இந்நேரம் ஒரு பெரிய அவட்டம் உள்ள போயிருந்திருக்குமே அப்படின்னு சொல்லுவேன் சோ அந்த ஒரு இதுதான் இருந்ததே தவிர மத்தபடி வேற செகண்ட் தான்ஸ் எல்லாம் இல்லை இதை வந்து டிலே பண்ணி இருக்கணும் வச்சிருக்கணும் அந்த இதெல்லாம் இல்லை சோ அந்த ரெண்டாயிரத்தி இருபத்தி அது நடக்காம இருந்திருந்தா அது பாட்டுக்கு நார்மலா இருந்திருந்தேன்னா ஐ டோன் நெவர் தாட் அபவுட் இட் அது என் போர்ட்ஃபோலியோ கீழே போச்சு அப்படிங்கிற அதுக்காக நான் ஃபீல் பண்ணல ஏன்னா தேட் ஐ நோ ஐம்பது பர்சன்ட் என்ன அறுபது எழுபது பர்சன்ட் கீழே போனா கூட இட்ஸ் ஓகே அப்படிங்கிற மாதிரி தான் நான் ரெடியா இருந்தேன் அதனால அது ஒரு பெரிய பிரச்சனை இல்லை ஆனா புதுசா உள்ள மணி இது போட முடியலையே அப்படிங்கிற அந்த ஒரு இது வந்து அந்த எண்ணம் வராம எல்லாம் இல்ல கண்டிப்பா வந்தது பட் ஆனா ஒரு ஷார்ட் டைம் பிரைம் பட் தட்ஸ் ஓகே ஆனா இது ஒரு இன்ட்ரெஸ்டிங்கான அப்சர்வேஷன் நான் சொல்லுவேன் ஏன்னா இப்போ நம்ம இந்தியால டிமேட் அக்கௌண்ட் ஓபன் பண்றாங்கல்ல அதுல இருக்கிறதுல அதிகமான டிமேட் அக்கௌண்ட் எப்போ ஓபன் பண்ணுவாங்கன்னா மார்க்கெட் ஏறி 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 நல்ல மேல இருக்கும் போது தான் நிறைய பேர் ஓபன் பண்ணுவாங்க அது கீழே விழும் போது அவங்க ஆக்டிவிட்டி ரொம்ப குறைஞ்சிட்டு டிமேட் அக்கௌண்ட் இன்ஆக்டிவ் ஆகுறது தான் அதிகமாகும் சோ இங்க உங்களோட கேஸ்ல எப்படி இருக்குன்னா அது விழுது அதுல நான் பார்ட்டிசிபேட் பண்ண முடியலன்றது உங்களோட ஆக்சுவல் அப்ரோச்சா இருக்கு புதுசா இன்வெஸ்ட் பண்றவங்க விழும் போது அவங்களோட இன்வெஸ்ட்மெண்ட் நிறுத்துறது தான் ஒரு வழக்கமாவோ இல்ல பழக்கமாவோ வச்சிருக்காங்க இது வந்து ஒரு பர்டிகுலர் லெசன் சொல்லணும் ரைட் சோ நம்மளுக்கு ஆப்பர்ச்சுனிட்டி வரும்போது பார்ட்டிசிபேட் பண்ணாதான் நம்மளுக்கான பணம் வளரும்ன்றதுக்கான ஒரு இடம் தான் அது ரைட் கரெக்ட் அது பயம் தான் அதாவது இப்ப சைக்காலஜிக்கலி பாத்தீங்கன்னா மார்க்கெட் மேல போறத விட மேல போ போறதுனால வர்ற சந்தோஷத்தை விட கீழே போறதுனால வர்ற வழி வந்து மூணு மடங்குக்கு மேல அதிகம் அப்படிம்பாங்க ஸோ வந்து அந்த வழி அந்த பயம் வந்து சிக்னிஃபிகன்ட்லி ஹையர் ஸோ இப்போ அஞ்சு பர்சன்ட் மேலே போறதுக்கும் அஞ்சு பர்சன்ட் கீழே போறதும் வந்துட்டு பீப்புள் ஈக்குவலாக எடுக்கிற இதுலேயே இருக்க மாட்டாங்க அது வந்து டிஃப்ரெண்ட் நீ கொஞ்சம் மெச்சூர் ஆகணும் நீங்கள் மார்க்கெட்டில் கொஞ்சம் மெச்சூர் ஆகணும் இப்போ நிறைய பேருக்கு என்னென்னா இது கேம்பிளிங் மாதிரி தான் பார்ப்பாங்க நீங்கள் இன்வெஸ்ட்மெண்ட்டே கேம்பிளிங் பாருங்க நான் சொன்னது அந்த ஒரு சின்ன பார்ட்டை கேம்பிளிங் சொன்னேன் இல்லை அப்படி இல்லாமல் மொத்த இன்வெஸ்ட்மெண்ட்டே கேம்பிளிங்காக பார்ப்பாங்க வருது <laughs> 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 அது அப்படித்தான் மேலே போகும் அப்படித்தான் கீழே போகும் நீ வந்து அதனால சர்ப்ரைஸ் ஆகக்கூடாது யூ ஹாவ் டு ரைட் இட் அலாங் அப்படிங்கிறது அந்த நிலைக்கு வர்றதுக்கே ரொம்ப நாள் ஆகும் பயம் போயிடுச்சுன்னா யூல் பி கான்ஃபிடன்ட் உங்களுக்கு தெரியும் பிஸ்னஸ் சைக்கிள் இப்படி தான் போகும் ஒன்றும் அப்படிலாம் அழிஞ்சு போகாது ஆனால் சில மக்கள் இருக்காங்க உடனே தே கோ பேக் டு ஜப்பான்ல என்ன நடந்துச்சு உங்களுக்கு தெரியுமா அப்படின்னு ஆனே ஆமா அங்க என்ன நடந்துச்சு தெரியுமா இங்க நடந்து அஃப்கோர்ஸ் திங்ஸ் லைக் தட் ஹேப்பன் நம்ம வந்து அந்த இதுக்கு தான் மென்டல் நம்ம போகுமே தவிர ஏன்பா சரி அங்க ஒண்ணு நடந்தது ஆனா மத்த இண்டெக்ஸ் எல்லாமே மேல தானே போச்சு நம்ம அதை சொல்றோமா அப்படின்னா அதை சொல்ல மாட்டேன் அந்த நடந்த அந்த ஒரு இதுதான் பார்ப்போம் ஏன்னா அதுதான் பயம் ஏன்னா அது சர்வைவல் இன்ஸ்டிக் தானே நம்ம பழைய எவல்யூஷன்ல கரெக்ட் ஏதாவது தப்பா நடந்துருச்சுன்னா அதுக்குதான பழகி பழகி நம்ம பீங்ஸ் எவால் ஆயிருக்கும் அதனால அது ஒரு கரெக்டா ரியாக்ஷன் தான் சொல்லணும் கரெக்ட் நியாயமான பயம் அதாவது என்னது அந்த பயம் இருக்கணும் ஆனா பிளைண்டா உள்ள வந்து அப்படி பயப்படக்கூடாது தெரிஞ்சு உள்ள வரணும் அப்படிங்கிற நம்ம வந்து நம்ம எக்விட்டி மார்க்கெட்ல வர்றோம்னா நம்மளுடைய கோல் வந்து காசை பாக்குறோம்டா அப்படி இல்ல ஓடி போயிரோம்டா அப்படி எல்லாம் இருக்க கூடாது வந்து நம்ம இன்வெஸ்ட் பண்றோம்பா நான் வந்து இந்த பிசினஸ்ல இன்வெஸ்ட் பண்றேன் நான் சொல்ற மாதிரி இந
அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஒரு அதை ஹோல்ட் பண்ணி வச்சிருக்கிறதும் தப்பு ஸோ யூ ஷுட் நோ நல்ல பிஸ்னஸில் இன்வெஸ்ட் பண்ணுறோமா நம்ம வாங்கினதுக்கான காரணம் இன்னும் உண்மையா அந்த காரணம் இன்னும் உண்மைனா யூ கண்டினியூ டு ஹோல்ட் அந்த காரணம் உண்மை இல்லை அந்த நான் எதுக்காக நினச்சி வாங்கினோ அது வந்து காரணம் மாறிடுச்சு நான் நினச்ச அளவுக்கு ரெவன்யூ வளரலை நான் நினைச்ச அளவுக்கு லாபம் வரலை மேனேஜ்மெண்ட் வந்து சஸ்பீஷியஸாக நிறைய பண்ணுறாங்க அந்த மாதிரிலாம் தெரிஞ்சுது அப்படின்னு சொன்னால் யூ வாக் அவுட் நம்ம வந்து அதை போய் ஹோல்ட் பண்ணிட்டு இருக்கணும்னு அவசியம் இல்லை யூ அப்போ தான் விற்றுட்டு வெளில வரணும் பீப்புள் வந்து இதுவும் ஒரு இது இருக்கும் லைக் வந்து ஏ இருபது பர்சன்ட் மேலே போயிடுச்சுப்பா நம்ம விற்றுட்டு வெளில வந்துடும் எனக்கு என்ன புரியலன்னா சரி இருபது பர்சன்ட் மேலே வந்துருச்சு விற்றுட்டு வெளில வந்துட்டீங்க அந்த காசு வச்சுட்டு என்ன பண்ண போகிறீங்க நான் வேறு கம்பெனி வாங்குவேன் ஏப்பா அப்போ வேறு கம்பெனி அது ஏற்கனவே இருபது பர்சன்ட் மேலே வந்திருக்குமே நீ அப்போ அது உனக்கு பிரச்சனை இல்லையா அப்படின்னு கேட்டால் அப்படிலாம் யோசிக்க மாட்டாங்க புதுசாக பண்ணும்போது அந்த மாதிரி இருக்கும்னு தான் நினைக்கிறேன் ஏன்னா நானுமே நிறைய முறை ஆரம்ப கட்டத்தில் சொல்கிறேன் ஒரு இருபது பர்சன்டேஜ் இல்லை முப்பது பர்சன்டேஜ் போனப்போ என்னோட இன்வெஸ்ட்மெண்ட் எல்லாம் விற்றுருவேன் ஏன்னா இருபது பர்சன்டேஜ் ஒரு ஆறு மாதத்தில் வருதுலாம் பெரிய ரிட்டர்ன் ஆச்சு அப்படின்னு சொல்லிட்டு வித்துருவேன் வித்துட்டு இதே பதில் தான் நானும் சொல்லிட்டு இருந்தேன் ஒரு பாயிண்ட் வரைக்கும் அதுக்கப்புறம் தான் ரியலைஸ் ஆச்சு அது பண்ணுறதுனால நமக்கு என்ன பெருசாக லாபம் வருது ரைட் ஸோ அதை நான் எடுத்துட்டேன் எடுத்துட்டு திருப்பி ஒரு பிஸ்னஸ் ஐடென்டிஃபை பண்ணி அதில் நான் போடணும் அதுவும் என்ன கொடுக்கும் போது திருப்பி ஒரு இருபது தான் கொடுக்கும் போது அதுக்கு நான் ஒழுங்கான பிஸ்னஸ்ல போட்டிருந்தேன் அது பாட்டுக்கு வளர்ந்துட்டு இருக்கும் போதுன்றத லேட்டா தான் ரியலைஸ் பண்றேன் புதுசா பண்றவங்க அந்த மிஸ்டேக் பண்றது ஒரு காமனான விஷயம் தான் ஆனா அதை ஆரம்பத்திலேயே திருத்திக்கிட்டோம்னா பரவாயில்ல அதை விட்டுட்டு எப்ப பாரு இருபது இருபதுலேயே கட் பண்ணிட்டு இருந்தோம்னா அது திடீர்னு ஒரு இருநூறு முன்னூறு பர்சன்டேஜ் போகும்போது ஐயோ இருபதுல வித்துட்டோமேன்ற ஒரு பயமோ இல்ல ஒரு கவலையும் வந்து நம்மளுக்கு ஏண்டா இதை பண்ணோன்ற மாதிரி நம்ம இன்வெஸ்டர்ல நம்ம வந்து ட்ரேடர் நம்ம பேசிக்கா அதுதான் கேம்பிளிங் அதுதான் ஆக்சுவலா கேம்பிளிங் ஆனா அது பீப்புள் ரியலைஸ் பண்ண மாட்டாங்க நம்ம கேம்பிள் பண்றோம் அப்படின்னா ஐயோ அது சூதாட்டம் இல்லப்பா அது முதலீடு அது முதலீடு இல்ல அது சூதாட்டம் அப்படின்னு சொன்னா சரி நான் சூதாடுறேன்னு சொல்லிட்டு பண்றது அது வேற விஷயம் அது தெரியாம பண்றது இப்ப உங்களோட மொத்த போர்ட்போலியோல ஈக்விட்டி டிஸ்ட்ரிபியூஷன் இன்னுமே ஹண்ட்ரட் பர்சன்ட் இருக்கா இல்ல அதை பண்ண ஆரம்பிச்சிருக்கீங்களா இல்ல எந்த மாதிரி உங்களுக்கு ஒரு டிஸ்ட்ரிபியூஷன் இப்பதைக்கு வச்சிருக்கீங்க ஃபுல்லாவே ஒன் ஹண்ட்ரட் பர்சன்டேஜ் தான் வந்து நான் கடைசி வரைக்கும் நான் அப்படிதான் இருப்பேன்னு வச்சுக்கோங்களேன் அட்லீஸ்ட் எனக்கு தெரிஞ்சு நான் சொன்ன மாதிரி மாற்றம் ஒன்றுதான் நிறந்தான் நம்ம நிறந்தனம் மாதிரி அஞ்சு வருஷம் கழிச்சு நம்ம இது மாறலாம் ஆனா இப்ப இருக்கிற சூழ்நிலை வந்து நான் கடைசி வரை இப்படிதான் இருப்பேன்னு நினைக்கிறேன் ஒன் ஹண்ட்ரட் பர்சன்டேஜ் ஆனா நான் சொன்ன மாதிரி ஒன் ஹண்ட்ரட் பர்சன்டேஜ் எக்யூட்டினா எதுல இருக்குது அப்படிங்கிறது டைமிங்க பொறுத்து மாறலாம் அது மாறும் வந்து அந்த எக்யூட்டிக்கு உள்ள இருக்கிற அலொகேஷன் எந்த மாதிரிப்பட்ட இதுல இன்வெஸ்ட் ஆயிருக்குங்கிறது மாறுமே தவிர இட்ஸ் ஆல்வேஸ் கோயிங் டு பி எக்யூட்டி ஏன்னா நான் அதை எப்படி பாக்குறேன்னு சொன்னா எனக்கு தெரிஞ்சது அது என்னது நமக்கு என்ன விஷயம் தெரியுதோ அதை தான் நம்ம பண்ணணும் அப்படின்ற மாதிரி எனக்கு அதுதான் தெரியும் அதுல கம்ஃபர்டபுளா இருக்கு அதை நான் செய்யறேன் அது எப்படி ரியாக்ட் பண்ணணும்னு எனக்கு தெரியும் அதுக்கு நான் எப்படி ரியாக்ட் பண்ணணும்னு எனக்கு தெரியும் அப்படிங்கும் போது நான் அதான் நான் எல்லாருமே என்ன சொல்றேன்னா நான் பண்றேன் அப்படிங்கிறதுக்காக நீங்க யாருமே எப்பவுமே அது பண்ணக்கூடாது உங்களுக்கு எந்த அசட் வந்து கம்ஃபர்டபுள் அப்படின்னு தெரிஞ்சுக்கோங்க அந்த அசட்ல போங்க இப்போ நிறைய பேர் பார்த்தீங்கன்னா ரியல் எஸ்டேட் தான் நான் கம்ஃபர்டபுள் பா எனக்கு எக்யூட்டி எல்லாம் சுத்தமாக பிடிக்காது தட்ஸ் டோட்லி ஓகே உங்களுக்கு ரியல் எஸ்டேட் பிடிக்குது அப்படின்னா அதுலேயே பண்ணுங்க ஆனால் அதில் வந்து தெரிஞ்சிட்டு பண்ணுங்க இன்னும் என்ன ரியல் எஸ்டேட்ங்கிறது எல்லா ரியல் எஸ்டேட்டும் ஒன்று கிடையாது இப்போ வந்து நான் எல்லோரும் வீடு வாங்குறாங்க நானும் ஒரு வீடு வாங்கி வாடகைக்கு விடுறேன் அப்படின்னு சொன்னால் தட்ஸ் நாட் ரியல் எஸ்டேட் நீங்கள் வந்து ஏமா எங்கே அப்ரிஷியேட் ஆகும் எப்படி எங்கே சீப்பாக வாங்கணும் எப்போ எங்கே உங்களுக்கு ரெண்டல் ஈல்டு அதிகமாக இருக்குது எல்லாமே நீங்கள் அனலைஸ் பண்ணி தெரிஞ்சு உங்களுக்கு வந்து தெரியுது இது ஒரு ப்ராஃபிட்டபுளானது ஒரு என்னது லாங் டேமில் அட்லீஸ்ட் எட்டு பர்சன்டேஜாவது வளரும் எட்டு பர்சன்ட் கேபிட்டல் அப்ரிசியேஷனாக அது இருக்கும் அப்படின மாதிரி தெரிஞ்சிச்சுன்னு சொன்னால் நீங்கள் அது அது பண்ணலாம் பட் ஆனால் அந்த மாதிரி தெரிஞ்சு நீங்கள் அனலைஸ் பண்ணி பண்ணுறீங்க அப்படின்னு சொன்னால் கண்டிப்பாக அது பண்ணலாம் எனக்கு அது தெரியாது நான் பண்ணவும் மாட்டேன் என்னுடைய எக்ஸ்பெக்டேஷன் அதுவும் கிடையாது நான் அது உள்ளேயே போக மாட்டேன் ஏன்னா நான் பார்த்த வரைக்கும் எனக்கு வந்து அது ஒரு திருப்தி தராத அசட்டு அதில் வந்துட்டு இன்வால்வ் ஆகி நேரத்தை விரையை தாக்கி இது பண்ணுறதுல எனக்கு இன்ட்ரெஸ்ட் இல்லை அதனால் நான் பண்ணுறேன் ஸோ எனக்கு வந்து எக்விட்டி மார்க்கெட் கம்ஃபர்டபுள் அப்படிங்கிறதுனால ஒன்
இன் யுவர் போர்ட்ஃபோலியோ ஸோ அதுக்கு தகுந்த மாதிரி நம்ம மற்ற சட்டு வச்சுக்கலாம் இப்போ கோல்டும் வச்சுக்கலாம்னா ஓகே நான் கோல்டும் வச்சுக்கிறேன் இப்போ கோல்டு வச்சுக்கிட்டேன்னா எனக்கு தெரியும் அது வந்து குட்டி அளவுக்கு பயங்கரமாக மேலே போகிறதில்ல பட் அட்லீஸ்ட் அது வந்து கீழே போகாது அட்லீஸ்ட் கீழே போனாலும் பெருசாக கீழே போகாது எனக்கு என் போர்ட்ஃபோலியோக்கு ஒரு குஷன் இருக்கும் ஒரு ஸ்டெபிலிட்டி இருக்கும் அப்படிங்கும் போது யூ வில் ஆட் ஆல் தோஸ் அந்த ஆட் பண்ணி நம்ம போர்ட்ஃபோலியோவை நம்ம கம்ஃபர்ட்டுக்கு ஏற்ற மாதிரி ஒரு குஷன் கிரியேட் பண்ணிக்கிறோம் இது வச்சுக்கிறோம் ஒரு குரோத்துக்கு எக்விட்டி வச்சுருக்கிறோம் அட் த சேம் டைம் ஸ்டெபிலிட்டிக்கு சில சேஃபான அசட் வச்சுருக்கிறோம் அப்படின்னு ஒரு போர்ட்ஃபோலியோ பில்ட் பண்ணிக்கிறோம் நீங்கள் சொன்ன மாதிரி லைக் இட்ஸ் அ பர்சனல் ஃபைனான்ஸ் மேக் இட் பர்சனல் ஃபார் யூ அப்படின்னு சொல்லிட்டு பர்சனலாக இது பண்ணுறது இப்போ ஹண்ட்ரட் பர்சன்ட் ஈக்விட்டின்னு சொல்லிட்டீங்க இப்போ அதுக்குள்ளே ஸ்பிளிட் அப்னு சொன்னால் எப்படி இப்போ மறுபடியும் இண்டெக்ஸ் இல்லை இண்டிவிஜுவல் ஸ்டாக்ஸ்ன்ற பிரிவினை எந்த லெவலில் இருக்கும்ட்டு ஒரு ரஃபாக ஒரு ஐடியா கொடுக்க முடியுமா எங்கள் யூஎஸில் வந்து ரிட்டர்மெண்ட் அக்கௌண்ட் இருக்கும் இங்கே ஃபோர் ஒன் கே அப்படிம்பாங்க ஃபோர் ஒன் கே ஐஆர்ஏஸ் அப்படின்னு சொல்லிட்டு ரிட்டர்மெண்ட் அக்கௌண்ட் இருக்கு அது வந்து எப்படின்னா நம்ம ஒர்க் பண்ணும் போதே நம்ம சேலரியில் இருந்துட்டு ஒரு அமௌண்ட்டை குறிப்பிட்ட அமௌண்ட்டை நம்ம வந்து அதில் போட்டு பில் பண்ணும் அந்த மாதிரி போற அமௌண்ட் அவ்வளோன்னு பார்த்தீங்கன்னு வச்சுக்கோங்களேன் அது ஒரு சிக்னிஃபிகன்ட் போர்ஷன் தான் எங்கள் போர்ட்ஃபோலியோவில் அந்த ரிட்டர்மெண்ட் அக்கௌண்ட் வந்து ஒரு சிக்னிஃபிகன்ட் போர்ஷன் அது அவ்வளோமே வந்து பெரிய ஆப்ஷன் இருக்காது அதில் வந்து ஆக்சுவலாக நீங்கள் இண்டிவிஜுவல் ஸ்டாக்ஸ் எல்லாம் வாங்குறதுக்கு சில இதெல்லாம் இருக்குது பட் நான் அதெல்லாம் பண்ணுறேன் அது அவ்வளோ ஃபுல்லாக இண்டெக்ஸ் பண்ணுறேன் இப்போ என்னுடைய ஒய்ஃபோட அக்கௌண்ட்டாக இருக்கட்டும் என்னோட ரிட்டர்மெண்ட் அக்கௌண்ட் எல்லாமே பார்த்தீங்கன்னா பியூர்லி இண்டெக்ஸ் பண்ஸ் அப்படியே இண்டெக்ஸ் பண்ஸ் அது ஒரு சைடு இன்னொரு சைடு வந்து என்னுடைய ப்ரோக்கரேஜ் என்னோட ப்ரோக்கரேஜ் ஒன்று ஒய்ஃபோட ப்ரோக்கரேஜ் ஒய்ஃபோட ப்ரோக்கரேஜ் அக்கௌண்ட்லேயும் எகைன் இண்டெக்ஸ் பண்ணல தான் வச்சிருப்போம் அதுவுமே வந்து போயிட்டு ஏன்னா மல்டிப்பிள் இதில் வந்துட்டு இது மேனேஜ் பண்ணுறேன் பிடிக்காதுங்கிறதுனால என்னுடைய ப்ரோக்கரேஜ் அக்கௌண்ட்டில் மட்டும்தான் நான் வந்து நான் சொன்னது இல்லையா ஒரு ஒரு கேமிங் ஃபீல்டு அது ஒரு ஃபீல்டு மாதிரி பிளேயிங் ஃபீ பிளேயிங் ஏரியா அதுலேயுமே நான் வந்து என்ன பண்ணிடுவேன்னா இடிஎஃப் வச்சிருப்பேன் சர்டன் லெவல் வர இடிஎஃப் வச்சுட்டு சர்டன் லெவலில் இண்டிவிஜுவல் ஸ்டாக்ஸ் வச்சிருப்பேன் இப்போ கரண்ட் இதில் வந்து போர்ட்ஃபோலியோவில் சில ஆப்ஷன்ஸ்லாம் போச்சுருக்கோம் மைக்ரோசாஃப்ட் அந்த மாதிரி சில ஆப்ஷன்ஸ்லாம் இருக்குது அது வந்து அடுத்த வருஷம் என்னது நான் சொன்னலாம் அப்படின்னு என்ன <laughs> 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 இன்னொரு இது வந்து கொஞ்சம் இதாக இருக்குங்கிறதுல அந்த பர்சன்டேஜ் வந்து டோட்டலாக மாறிட்டே இருக்கும் சுச்சுவேஷனை பொறுத்து மேலே போகிறது கீழே போகிறது அட்ஜஸ்ட் பண்ணிக்கிறது அப்படின்னு சொல்லிட்டு அந்த ப்ரோக்கரேஜில் மட்டும் ஐ மேக் த அட்ஜஸ்ட் மிச்சம் அதை அப்படியே விட்டுருது ஐ லெட் இட் க்ரோ கண்டினியூ அப்படின்ட்டு அதை நான் டச் பண்ணுறது கிடையாது இப்போ புதுசாக இன்வெஸ்ட் பண்ணணும்னு யோசிக்கிறாங்க அதாவது இப்போ தான் வேலைக்கே போயிருக்காங்க அவங்க மார்க்கெட்டில் இன்வெஸ்ட் பண்ணணும்னு யோசிக்கிறாங்க ஸ்டாக் மார்க்கெட்லேயோ இல்லை ஏதோ ஒரு இடத்துல இன்வெஸ்ட் பண்ணணும்னு யோசிக்கிறாங்க அவங்களோட பணத்தை வளர வைக்கணும் அப்போது அவங்க எங்கேருந்து ஆரம்பித்தா கரெக்டாக இருக்கும்ன்றது உங்களுக்கு என்ன இப்போ நீங்கள் ஆரம்பிக்கிறீங்கன்னு வச்சுக்கோங்க நீங்கள் இப்போ தான் இதான் ஃப்ரெஷ் ஃபீல்டு இப்போ நீங்கள் புதுசாக வேலைக்கு போகிறீங்க எந்த மாதிரி உங்களோட அப்ரோச் இருந்திருக்கும் இந்த பாயிண்டில் இப்போ நீங்கள் ஆரம்பிக்கிறீங்கன்னா எப்படி ஆரம்பிப்பீங்க எதெல்லாம் என்ஷூர் பண்ணிட்டு உங்களோட இன்வெஸ்ட்மெண்ட்ஸ் ஆரம்பிப்பீங்க ஃபர்ஸ்ட் இப்போ நானே என் லைஃப்பை ரீடூ பண்ணுறேன்னு வச்சுக்கோமே ரீடூ பண்ணுறேன் எனக்கு வந்து இப்போ இது தெரிஞ்சதும் அப்பவும் எனக்கு தெரியல அதே மாதிரி வச்சுக்கோமே என்ன பண்ணியிருப்பேன் அப்படின்னு சொன்னால் எகைன் இண்டெக்ஸ் ஃபண்ட் தான் இப்போ அதான் வந்து நோ ப்ரெயினர் அப்ரோச் வந்து எதை பற்றியும் யோசிக்க வேண்டாம் எதுவும் பண்ண வேண்டாம் கம்ஃபர்டபுளாக அதுவும் ஆரம்ப பீரியடில் இருக்கிறோம் இப்போ நம்ம வந்து கரியரில் ஆரம்பத்தில் இருக்கிறோன்னு சொன்னால் நமக்கு வந்து டவுன் த ரோட் தேர்ட்டி தேர்ட்டி ஃபைவ் இயர்ஸ் இருக்குது நம்ம ரிட்டையர் ஆகிறதுக்கு அப்படிங்கும் போது கம்ஃபர்டபுளாக ரிஸ்க் எடுக்கலாம் அதுக்காக கண்ணாப்பண்ணானு பிட்காயினு ஈத்திரியம் அப்படிலாம் போகிறது இல்லாமல் இண்டெக்ஸ் ஃபண்ட் வாங்கி வச்சுட்டு கம்ஃபர்ட் ஆகணும் ஒரு ஒன் இயர் ஒன் அண்ட் ஆஃப் இயர் போகும்போது இண்டெக்ஸ் ஃபண்டில் இருக்கும்போதே நமக்கே தெரிஞ்சிடும் எப்படி வந்து மார்க்கெட் இதாகுது என்னது கொஞ்சம் கொஞ்சமாக நமக்கு வந்து கொஞ்சம் கான்ஃபிடன்ஸ் வரும்னு வச்சுக்கோங்களேன் கான்ஃபிடன்ஸ் வரும்போது தென் யூ கேன் ஸ்டார்ட் லுக்கிங் இன் டூ அதர் திங்ஸ் ஓகே இன்ட்ரெஸ்டடாக இருக்குன்னா நிறைய பேருக்கு டைம் இருக்காது இன்ட்ரெஸ்ட் இருக்காது எனக்கு வந்து எக்
எஃபெக்டிவ் ஆனால் உங்களுக்கு அதில் இன்ட்ரெஸ்ட் இருக்குது உங்களுக்கு வந்து நாள் ஆகுது வருஷம் வருஷம் ஆக யூ ஸ்டார்ட் எக்ஸ்ப்ளோரிங் சரி இண்டெக்ஸ் பண்டு உள்ள இண்டெக்ஸ்க்குள்ளே என்னெல்லாம் இருக்குதுப்பா என்னென்ன கம்பெனிஸ் இருக்குது எதனால் அந்த கம்பெனிஸ் அங்கே வந்தது அதோட பிஸ்னஸ் என்ன நம்ம கூகுள்னு பார்க்குறோம் உண்மையிலே கூகுள் வந்து கூகுள் சர்ச் மட்டும்தான் பண்ணுதா வேறு என்ன பிஸ்னஸ்லாம் பண்ணுறானுங்க எங்கே இருந்தெல்லாம் உங்களுக்கு ரெவன்யூ வருது அப்படின்னு சொல்லிட்டு அதை பார்க்க ஆரம்பிக்கலாம் இப்போ நம்ம அதை பார்க்க ஆரம்பிக்கிறனாலே ஆட்டோமேட்டிக்காக ஃபைனான்ஷியல் ஸ்டேட்மெண்ட்டுக்குள்ளே போவோம் ஸோ ஃபைனான்ஷியல் ஸ்டேட்மெண்ட்டு அதுவும் ரொம்ப காம்ப்ளிகேட்டடெல்லாம் ஒன்றும் இல்லை அதை எடுத்தோடனே பார்த்தா பயங்கர ராக்கெட் சயின்ஸ் மாதிரி இருக்கும் ஆனால் கொஞ்சம் சிம்பிளாக நம்ம பார்த்தோம் அஃப்கோர்ஸ் இப்போ உங்கள் சேனல்மே சொல்லியிருக்கீங்க என் சேனல்லையே சொல்லியிருக்கிறேன் சிம்பிளாக ஒரு ஃபைனான்ஷியல் ஸ்டேட்மெண்ட்டை எடுத்து நீங்கள் வந்து எவ்வளோ ஈஸியாக நீங்கள் ரீட் பண்ணலாம் அப்படிங்கிறது வந்து சிம்பிளான விஷயம் ஸோ நீங்கள் அதை ரீட் பண்ணுறீங்க கம்ஃபர்ட் ஆகிறீங்க அப்படின்னு சொன்னால் அதுக்கப்புறம் நீங்கள் வந்து யூ லுக் பேக் அட் த கம்பெனி அந்த கம்பெனி எப்படி வளர்ந்துருக்குது அப்படின்னு சொல்லி தெரியுது ஒரு பிஸ்னஸ் உங்களுக்கு உண்மையிலே ட்ரூவாக அண்டர்ஸ்டாண்ட் பண்ண முடியுது உங்களுக்கு அதோட வேல்யூவை அப்ரிஷியேட் பண்ண முடியுது அப்படின்னு சொன்னால் தென் யூ கேன் லுக் இன் டு ஓகேப்பா எனக்கு வந்து சில நான் பிளைண்டாக எவனோ சொல்கிறான்லாம் நான் வாங்கல எனக்கு தெரியுது இந்த பிஸ்னஸ் என்னால் வேல்யூட் பண்ண முடியுது வைக்குதுன்னு சொன்னால் தென் யூ கேன் கெட் இன் டூ இண்டிவிஜுவல் ஸ்டாக்ஸ் அப் அந்த மொமெண்ட்டில் நீங்கள் வந்து சரி இந்த ஸ்டாக் வாங்கலாமா அப்படின்னு ஜஸ்டிஃபிகேஷன் உங்ககிட்ட இருந்து வரணும் நான் சொன்னனாலேயோ அல்லது நீங்கள் சொன்னனாலேயோ அல்லது வேற யாரோ சொன்னனாலேயோ வரக்கூடாது ஜஸ்டிஃபிகேஷன் வாங்குற ஆளுக்கு இருக்கணும் ஏன்னு சொன்னால் விற்க போகிறதும் அவங்க தான் ஸோ வந்து அவங்களுக்கு ஏன் வாங்கினாங்கிற ஜஸ்டிஃபிகேஷன் தெரிஞ்சாதான் எப்போ விற்கணும்னு தெரியும் அவங்களுக்கு ஜஸ்டிஃபிகேஷனே இல்லை யாரோ சொன்னாங்க நான் வாங்கினேன் அப்படின்னு சொன்னால் அந்த யாரோ ஒருத்தங்க வந்து விற்கும் போது வந்து சொல்ல மாட்டாங்க சொல்லிட்டு இருக்க மாட்டாங்க ஸோ அப்படி பண்ணிடவே கூடாது ஸோ இப்போ யூ ஷுட் நோ எனக்கு அது பண்ண தெரியலன்னு சொன்னால் அது உங்கள் பார்ட்டியில் நீங்கள் வந்து இண்டிவிஜுவல் ஸ்டாக்ஸ் உள்ளேயே போகக்கூடாது ஜஸ்ட் ஸ்டிக் டு இண்டெக்ஸ் பண்ண அப்படியே இருந்துக்கோங்க அப்படிங்கிறது தான் என்னுடைய இப்போ நம்ம இண்டிவிஜுவல் ஸ்டாக்ஸ் உள்ள போகிறோம் வைங்களேன் எட்டுலேருந்து பத்து கம்பெனி வச்சுக்கலாம் பத்து கம்பெனியும் சக்ஸஸ் ஆக போகிறது கிடையாது இதில் ஆறு கம்பெனி சக்ஸஸ் ஆனால் வெல் அண்ட் குட் நாலு கம்பெனி பஸ்ட் ஆகத்தான் செய்யும் தட்ஸ் ஓகே அது வந்து நம்ம பத்தும் சக்ஸஸ் ஆகணும் அப்படின்னு நினச்சிட்டு போனீங்கன்னா நடக்கவே நடக்காது இம்பாசிபிள் ஆறு தான் சக்ஸஸ் ஆகும்னு சொல்லிட்டு தான் உள்ளே போகணும் அதே மாதிரி அந்த நாலும் சக்ஸஸ் ஆகலை அப்படிங்கும்போது வெளியில் வர தெரியணும் நீங்கள் வந்து அது நம்ம நினச்ச மாதிரி போகலப்பா நான் எதுக்காக வாங்கினோ அந்த காரணம் வந்து மாறிடுச்சு என்னுடைய தீசிஸ் வந்து தப்பாகுது நான் நினச்ச மாதிரி அது போகலை அப்படின்னு சொன்னால் ப்ரைஸ் இல்லை நிறைய பேர் ப்ரைஸை பார்த்துட்டு இருப்பாங்க ப்ரைஸ் டஸ் நாட் மேட்டர் நம்ம அந்த பிஸ்னஸோட க்ரோத்து அந்த பிஸ்னஸ் இது வந்து நான் நினச்ச மாதிரி போகலை அப்படின்னு அதுக்கு வேறு ரிஸ்க் வந்துருச்சு வேறு காம்படி காம்படிஷன் வந்துருச்சு மார்க்கெட்டில் நல்லா பண்ணலான்னு சொன்னால் யூ கட் அவுட் அண்ட் கெட் அவுட் நிறைய பேர் எமோஷனலாக அட்டாச்சாக இருப்பாங்க சில கம்பெனிலாம் வந்து இந்த பேபால் மாதிரி பட்ட கம்பெனிலாம் நிறைய பேர் வந்து தே ஆர் எமோஷனலி அட்டாச்ட் அது வந்து எவ்வளோ கீழே வருஷம் <laughs> 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 நல்ல குரோ ஆயிருக்கும் ஆனா ஐம்பது பர்சன்ட் தான் வளர்ந்துருக்கும் அப்படின்னு சொன்னா டக்குன்னு ப்ரைஸ் கீழே போயிடும் ஏன்னா அதுக்கு முன்னே வரைக்கும் ஒன் ஹண்ட்ரட் பர்சன்டேஜ் வளர்ச்சி இருந்தது இப்போ ஒன் ஹண்ட்ரட் பர்சன்டேஜ் இல்லை ஃபிஃப்டி பர்சன்ட் தான் அப்படிங்கிற ஃபிஃப்டி பர்சன்ட்ங்கிறது பெரிய வளர்ச்சி ஆனால் ஏற்கனவே இருந்த வளர்ச்சி அது இல்லை அதை விட ஸ்லோ ஆகுது அப்படிங்கும்போது மார்க்கெட் அதை பனிஷ் பண்ண தான் செய்யும் ஸோ அந்த மாதிரி பட்ட இதெல்லாம் வந்து யூ ஷுட் நோ எந்த மாதிரி மார்க்கெட் ரியேட் பண்ணும் எப்படி வேல்யூஷனை கட் பண்ணும் அதிகமாக அதெல்லாம் தெரிஞ்சிச்சுன்னு சொன்னால் கம்ஃபர்ட் ஆன பிறகு அதெல்லாம் பண்ணலாம் இண்டிவிஜுவல் ஸ்டாக்ஸ்க்குள்ளே என்ன கேட்டிங்கன்னா பர்சனலாக அந்தளவுக்கு உள்ளே போகணும் அன்லஸ் அதர்வைஸ் யூ ஆர் ரியலி க்யூரியஸ் ரொம்ப ஆர்வமாக இருக்கீங்க உங்களுக்கு அது ஒரு எக்ஸாக்ட் எனக்கெல்லாம் பயங்கர எக்ஸைட்டிங்காக இருக்கும் பயங்கர இப்போ ஒரு பிஸ்னஸ்ஸை ஃபாலோ பண்ணுறேன் இப்போ என்னுடையெல்லாம் ஃபாலோ பண்ணுறேன்னா அவங்க எப்போ இப்படி இப்படி இந்த அளவுக்கு டக்குன்னு இப்போ ஒரு ஷார்ட் டைம் பீரியடில் இவ்வளவு இந்த ஹெச் ஹண்ட்ரட் ப்ராசஸர் ஜிபியூ டெலிவர் பண்ணுறாங்க அப்படின்னு சொன்னால் அவங்க இப்போ இந்த ஒரு லாஸ்ட் நெக்ஸ்ட் ஒன் இயர் பார்த்தீங்கன்னா
அப்படி ஸ்டாக்குள்ளே போகக்கூடாது அது போகிறது வந்து நல்ல விஷயம் கிடையாது யூ ஸ்டிக் டு இண்டெக்ஸ் ஃபண்ட் இண்டெக்ஸ் ஃபண்டில் இருந்துட்டு யூ ப்ளே கம்ஃபர்டபிளி ஃபோக்கஸ் ஆன் யுவர் ஸ்ட்ரென்த் நமக்கு வேறு விஷயங்களில் ஸ்ட்ரென்த் இருக்கும் அவங்க கரியர்லேயோ வாட் எவர் அந்த இதில் ஃபோக்கஸ் பண்ணி நம்ம அதை டெவலப் பண்ணிக்க வேண்டியது நம்ம ஸ்நாக்ஸ் தான் இருக்கணும்னு அவசியம் அது நம்ம ரொம்பவுமே உண்மையே சொல்லலாம் இப்போ உங்களோட கேஸ்லேயே எடுத்தாலும் நீங்கள் உங்களோட ஆக்டிவ் இன்கம் வச்சு தான் இந்த இன்வெஸ்ட்மெண்ட் குள்ளேயே வந்திருக்கீங்க ரைட் ஸோ உங்களோட ஆக்டிவ் இன்கம் இதை எவ்வளோ எவ்வளோ சப்போர்ட் பண்ணுதோ அதை பொறுத்து தான் இந்த இன்வெஸ்ட்மெண்ட்டே வளர போகுது ஸோ உங்களோட ஆக்டிவ் இன்கம் நீங்கள் இன்க்ரீஸ் பண்ணாலே இது ஆட்டோமேட்டிக்காக ஒரு சைட் வளரும்ன்றது தான் நிதர்சனமான உண்மை அந்த சுச்சுவேஷனில் ப்ராபப்ளி அந்த ஆக்டிவ் இன்கம் இன்க்ரீஸ் பண்ணுறதுக்கு அவங்க உழைச்சாலே அவங்களோட இன்வெஸ்ட்மெண்ட்ஸையும் அவங்களால உயர்த்திருக்க முடியும் இங்கே நீங்கள் சொன்னதில் ரொம்ப எனக்கு <laughs> அப்படி பண்ணலனா ஸ்டாக் பக்கம் போகாம இருக்கிறது ரொம்பவே புத்திசாலித்தனம் ரைட் எச்டிஎஃப்சி ஒரு நல்ல கம்பெனி தான் எச்டிஎஃப்சி பேங்க்ன்றது வந்து இந்தியாவில் ஒரு நல்ல கம்பெனி வச்சுக்கோ எச்டிஎஃப்சி கிடையாது எந்த பேங்க் இல்ல எந்த பெரிய நல்ல ரிட்டர்ன்ஸ் கொடுத்த ஸ்டாக் கூட இருக்கு அதோட ஒரு பத்து பதினஞ்சு வருஷம் சிஏஜிஆர் போட்டு பாத்தீங்கன்னா பதினஞ்சுல இருந்து பதினாறு வரைக்கும் தான் வந்திருக்கும் ரைட் ஸோ நம்ம நம்ம என்ன நினைக்கிறோம் மல்டி பேகரு இது பத்து மடங்கு ஆயிடுச்சு இருபது மடங்கு ஆயிடுச்சுன்னு சொல்லிட்டு நம்ம மொத்தமா எடுத்து கணக்கு போடுறோம் ஆனா இன் ரியாலிட்டி பார்த்தா அதோட எக்ஸ்ஐஆர்ஓ இல்ல சிஏஜிஆர்ஓ பார்த்தா ஒரு பன்னெண்டுல இருந்து பதினாறு இந்த அளவுக்கு தான் வருதுன்றப்போ இதை நான் இண்டெக்ஸ்ல இருந்தே பண்ண முடியும்னா நான் இதுக்கு இண்டிவிஜுவலா வளரவும் <laughs> செய்யும் <laughs> 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 என்னாகும் <laughs> கம்பெனிஸ்க்கு வந்து அது கண்டிப்பாக டிஃபிகல்ட்டாக இருக்கும் இட்ஸ் கொண்டு போய் வெரி டிஃபிகல்ட் ப்ராஃபிட் பார்க்குறது கஷ்டம் ரெவன்யூ பார்க்குறது கஷ்டம் அது வந்து பயங்கரமாக ஒரு ஸ்ட்ரெயினை ஆட் பண்ணும் புது இன்வெஸ்ட்மெண்ட்டும் நடக்காது நிறைய அதனால் வந்து அதோட வளர்ச்சி வந்து ஸ்டன் ஆகும் அப்படிங்கிறதா மார்க்கெட்டோட எக்ஸ்பெக்டேஷன் அதனால தான் மார்க்கெட்டும் கீழே போச்சு ஸோ இதுதான் வந்து எதிர்பார்த்த விஷயம் ஆனால் நடந்தது என்ன அப்படின்னு பார்த்தா ஏன் அவங்களுடைய ரெவன்யூ வந்து ஹிட் ஆனாலும் இதானாலும் அது வந்து ஒரு டெம்பரரியாக தான் இருந்தது தவிர டக்குன்னு ரெக்கவர் ஆகி ஏன்னா இன்ட்ரெஸ்ட் ரேட் மேலே போய்கிட்டே இருக்குது இப்போ வந்து ஃபைவ் பர்சன்ட் சொச்சத்தில் இருந்தாலும் ரெவன்யூ பார்த்தா நல்ல ரெவன்யூ க்ரோத் வந்து ப்ராஃபிட் க்ரோத்தும் வந்து பழைய இதுக்கு வந்து டேன் டேன் ஆர் ஒன் ஆக ஆரம்பிச்சிருச்சு அதாவது என்ன சொல்ல வரேன்னா இந்த கார்பரேட்ஸ் வந்து நம்ம நினைக்கிற அளவுக்கு அந்த அளவுக்கு அவங்க பாதிக்கப்பட போகிறது இல்லை தே தே வில் ஆல்வேஸ் ஃபைண்ட் அ வே அவுட் அவங்க வந்து ரிசல்டியண்டாக தான் இருப்பாங்க இப்போ இன்ஃப்ளேஷனும் அதிகமாகிச்சு இப்போ அதெல்லாம் வந்து பாதிக்கும் அப்படிங்கிறதெல்லாம் தான் எதிர்பார்ப்பு ஆனால் அது எதுவுமே நடக்கல பாதிப்பு இருந்தது எதிர்பார்த்த அளவுக்கு இல்லை கார்பரேட்ஸ் வந்து தே வர் ஏபிள் டு மேனேஜ் எல்லாருமே பார்த்தீங்கன்னா தே ஹேண்டில் இட் ப்ரடிவல் அவங்க ப்ராஃபிட் மார்ஜின் அவங்களால மெயின்டைன் பண்ண முடிஞ்சது அவங்களுக்கு அந்த ப்ராஃபிட்டும் வந்தது தே ஆர் ஆல் டூயிங் கிரேட் அது எல்லாம் மார்க்கெட் பார்த்த பிறகு தான் தே ஆல் பவுன்ஸ் பேக் அந்த எல்லா பெரிய டெக் கம்பெனிஸும் பவுன்ஸ் ஆனதுக்கு காரணம் வந்து முக்கிய காரணம் என்னென்னா ஏ ஒரு ரீசன் அது ஆனால் இன்னும் பெரிய ரீசன் வந்து இந்த இன்ட்ரெஸ்ட் ரேட்டுனால அவங்களுக்குலாம் ஒரு பெரிய பாதிப்பு இல்லை தே வில் ஆல்வேஸ் ஃபைண்ட் அ வே டு பவுன்ஸ் பேக் அப்படிங்கிறதான் இது அதே நம்பிக்கை தான் எனக்கும் லைக் வந்து இப்போ இருக்கிற கார்பரேட் இது வந்து பயங்கர காம்படிட்டிவான என்வாயன்மெண்ட் தே வில் ஆல்வேஸ் ஃபைண்ட் way to stay profit அப்படிங்கறதா என்னுடைய இது அதனால வந்து எனக்கு அதுல இன்வெஸ்ட் பண்றதுல ஒரு பயம் இல்ல ஒரு தைரியமா பண்றேன் ஏகே நான் அது இன்னைக்கு இருக்கிற சூழ்நிலை எப்ப நம்மளுடைய மைண்ட் மாறுதோ எப்ப அந்த நம்பிக்கையை நான் லூஸ் பண்றேனோ இன்னைக்கு வந்து ஏ இது வேலைக்கே ஆகாதுப்பா அப்படினு தெரியதோ அன்னைக்கு வந்துட்டு ஐ மை சேஞ்ச் மை மைண்ட் நான் வந்து வெளியில வரலாம் அதை கட் டவுன் பண்ணலாம் எல்லாம் பண்ணலாம் பட் இன்னைக்கு வரைக்கும் 
எனக்கு அந்த பயம் இல்ல அந்த கான்பிடன்ஸ் அவங்க மேல இருக்குது அதனால ஐ எம் ஸ்டேயிங் இன் திஸ் அத சம்மரைஸ் பண்ணனும்னா இந்த கம்பெனிகள்ல உழைக்கிறதே प्रॉफिटக்காக தான் அவங்க எப்படியா இருந்தாலும் प्रॉफिट பண்ணிடுவாங்க அதுல நான் பார்ட்டிசிபேட் பண்ணா அந்த प्रॉफिटல எனக்கும் லாபம் கிடைக்குதுன்றது தான் ஒரு ஒரு ஐடியா ரைட் சோ நான் கம்பெனி வைக்கிறது பதிலா ஆப்பிள் அமேசான் கூகுள் னு சொல்லிட்டு அவன் நடத்திட்டு இருக்கான் அவன் எப்படியா இருந்தாலும் லாபம் பார்த்து தான் ஆகணும் அதுல இருந்து எனக்கு எப்படியும் லாபம் வந்துரும் அவங்களுக்கு என்னதான் கஷ்டமான சூழ்நிலை வந்தாலும் எப்படியாவது லாபம் பார்க்கிறது வழியா தான் இருக்கும் அதனால தான் யூசுவலாவே ஈக்விட்டி மார்க்கெட் ரொம்பவே அட்ராக்டிவா இருக்குன்னு சொல்வாங்க ரைட் சூப்பர் சார் உங்க கிட்ட இன்டராக்ட் பண்ணது எனக்கு ரொம்பவே சந்தோஷம் தமிழ் ஃபைனான்ஸ்ல ஒரு ரொம்ப முக்கியமான ஒரு அங்கம் இல்ல தமிழ் ஃபைனான்ஸ் யூடியூப் கம்யூனிட்டில ரொம்ப முக்கியமான அங்கம் சொல்லணும்னா உங்களோட சேனலை கண்டிப்பா சொல்வேன் இன்வெஸ்ட்மென்ட் இன்சைட்ஸ் சேனல் இது வரைக்கும் நீங்க ஃபாலோ பண்ணலனா அதுக்கான லிங்க் எல்லாத்தையுமே கீழ டிஸ்கிரிப்ஷன்லயும் கமெண்ட்லயும் கொடுத்திருக்கேன் செக் பண்ணி பாருங்க நீங்க இந்த சேனலுக்கு வந்தது ரொம்பவே மகிழ்ச்சி மக்களுக்கும் இது ரொம்ப பயனுள்ளதா இருந்திருக்கும் நினைக்கிறேன் தேங்க்ஸ் சார் ரொம்ப நன்றி பூஷன் एक्चुअली ஐ ஹேட் ஃபன் எனக்கு ரொம்ப சந்தோஷம் உங்க கிட்ட பேசனதுல एक्चुअली ஐ நோ நான் இந்த அளவுக்கு எல்லாம் இன்ஃபர்மேஷன் நிறைய வரட ஷேர் பண்ணதே கிடையாது நீங்கள एक्चुअली பொறுமையா எல்லாமே நீங்க ஒரு லிசன் பண்ணா நானும் உங்க கிட்ட ஒரு நண்பர்கிட்ட ஷேர் பண்ற மாதிரி என்னுடைய கரியர் என்னுடைய இன்வெஸ்ட்மெண்ட் கரியர் ப்ராக்ரஸ் உங்க கிட்ட நான் ஷேர் பண்றேன் இப்படி தான் அத நான் ஏற்கனவே நிறைய வாட்டி சொல்லிட்டேன் இப்படி தான் பண்ணணும் இல்ல ஆனா இதுதான் நடந்துச்சு என் வாழ்க்கையில அதை தான் நான் ஷேர் பண்ணேன் எனக்கு உங்க கிட்ட பேசினதுல ரொம்ப மகிழ்ச்சி நீங்க ரொம்ப தரமான கேள்வியில கேட்டீங்க Uh, I had a lot of fun talking to you. Thank you, Bush. Kandipa, Kandipa. This is the most important point to me. If you have a life experience in a few years, we have a lot of things that we have to do here. So, if you have a course or a course, we have to offer a course. If you have a lot of things that we have to do here, we have to offer a lot of things that we have to do here. I will tell you about this episode. I will invite you to the future of Vijay Mohan. I will invite you to the channel and try to do a lot of episodes. Thank you.